jsme v Brně na Dominikánském náměstí a já dneska jdu na druhý trénink. Ještě si před ním dám kafe, jako vždycky, a potom jdeme na zem do Svek Brno a někoho dneska umotám hrozně. Poslední pár dní přípravy je takový složitější skrz tu dietu, ale tak prostě chodím na tréninky, k tomu se co nejvíc snažím odpočívat, regeneruju. Psychicky se na zápas připravu tak, že se snažím, snažím se pravidelně docela meditovat, snažím si ten zápas nějak vizualizovat, jak by to mohlo probíhat. Soustředím se sám na sebe, abych byl klidný, v pohodě, abych se cítil dobře, to je pro mě nejdůležitější. Nejhorší podle mě, když je člověk nervózní a nějak na to tlačí. Musí to být taky přirozený. Úplně mám trému před zápasem, jakože stresujem, mě stresujem a furt, furt je, je, je ta tréma, trošku se bojím, trošku se stresujem. Nikdy jsem nezápasil s takým, kdo by, koho by som poznal. Takže troška pro mě to bude také těžké a mezi tím trošku aj trošku stresující, aj musím aj strávit čas s rodinou. Teraz ta situace, kvůli koreně ani máli, nechodí teda do školky a úplně, úplně nenajde svoje město. Musíme s ním učit, musíme s ním trénovat, musíme s ním hrát, takže ta doba teraz je fakt taká těžká. Nejvíc se těším už na to, aby se ten zápas skončil, aby už bylo potom, protože je to těžké, jakože i pro nás, i pro mě. Ivan chudně je nervózní. Vidím na ňom, že, že je taký trošku aj psychicky labilný, musím mu pripravať to jedlo. E, aj bez toho mu varím, aj pre tú celú rodinu každý deň musím variť, pripravovať, ale teraz je to o niečo iné a už veľmi sa teším na to, aby sa to skončilo, aby bolo už v pohode, vyhrá zápas, bude uvoľnený, relaxovaný a potom už iba rodina. Jsme v Rainers a čeká mě odpolední wrestling. Ráno jsem vlastně taky měla wrestling, ten byl zaměřený na te techniky, takedowny a teď odpoledne mám wrestling a grappling. Zatím je to ještě dobrý, peklo nastane v neděli, týden do zápasu, kdy se začnu zavodňovat a pro jí budu schazovat přes vodu. Já mám vlastně celý rok 60-61 kg, takže pro mě nemělo smysl chodit 61 a zkouším tu 57. Je to pár kilo, ale tím, že to budu dělat poprý, tak si nejsem tím ještě úplně jistá. Já soupeřku moc nestudu, nastudovává si ji spíš André a analýzu mi dělá Honza Novák, vlastně ty soupeřky, co bych měla a neměla dělat. Tak soupeřka je samozřejmě šikovná, jako ostatně všechny polské bojovnice, je teda převážně posudářka, což maličko může hrát do karet, tak to je naší taktice, takže páně ani na zemi nemůžeme podceňovat, protože už zápasí dlouho, má pět profi zápasů, což je něco nesrovnatelného oproti amatérům, Terka má vlastně jeden profesionální zápas, navíc soupeřka má spoustu zápasů s dobrými bojovnicemi, například Zelcí Krajčovič v Thaiboxu, takže rozhodně jako zkušená nebezpečná bojovnice. Jo, jak byla otevře gár, přecházíš. A aktuálně jsme ve Svigu, kde vlastně trénu wrestling a grappling. Uvidíme, co dneska bude na programu, ale myslím si, že nějaká defense takedownu, vstávání a klasika. To, co potřebuju. Teďka v podstatě dneska je poslední den, kdy se nějakým způsobem sparuje, ještě se to bude opakovat nějaké, nějaké techniky a i s odporem a tak. S Matějem spolupracujeme zhruba od léta. Vlastně začal chodit na nějaké skupinové tréninky, on už předtím má nějakou historii, se vlastně připravoval na underground a asi už nějakou dobu nějaký, nějaký trénink měl, takže určitě jsme nemuseli makat od nuly. 
My jsme chtěli ještě pochválit Matěje, že na postojáře se docela rychle učí, takže z těch, které mu ukazujeme, tak hodně rychle, je, hodně rychle je schopný to pobrat a potom aplikovat při, při tréninku. A vlastně i v minulém zápase jsme viděli, že je velmi, velmi dobře uh, byl schopný odmakat věci, na kterých jsme dělali, takže těším se na další vývoj. Super, a teď se to ještě Nádherný, 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 nádherný. Jsem byl na poli, jsem to tam rozsekal, jsem měl bomby jak brichta. <laughs> Francouze jsem se koukal na zápasy, ve většině fajtů mě přišlo, že se snažil postojet, což by mi vyhovovalo a asi ve dvou zápasech jsem viděl, že se tlačil na zem, ale na to se tady připravu, takže věřím tomu, že to bude v pohodě, že si to zem ubráním a po případě tam dokážu i zahrozit já. Příprava na 5x5 kol, teraz jdeme light jiu-jitsu a potom jdeme také kombinované minutky, že jdeme airbag, potom jdeme lapování, potom jdeme zápasení a toto budeme měšat dneska. Jde 5 kol, takže jde opasok. Toho se vůbec neobávám, jsme na to úplně maximálně připraveni. Skôr by som povedal, že to vyhovuje Ivanovi, lebo doteraz, čo mal zápasy na 5 kol, Uh, skôr dominoval. Uh, Ronny je vysoký, má opačný gard. Připravujem se na něho uh, s Lajošom Klejnom, tu nás Marianom, Naďom Kapčíkové. Uh, Attila, Attila bol můj těž, můj sparing, on je vysoký. A uh, připravili jsme se najmä na ten opačný gard. Já se už Připravujem normálně od novembra. Hovorím, že mal jsem ten COVID, tedy jsem mal takovou dvoj, troj týždňovou pauzu, ale potom jsem začal normálně trénovat. Jsem furt v pohybe, v tréninku. Každý den skoro dvakrát e, trénujem. Idem o váhu vyššie, 70, takže nemusím tak veľa schudnout, ale ta váha je trošku pomalší dole. První turnaj nového desetiletí si zaslouží velkolepý start. Hned při své premiéře v Oktagonu se pokusí získat svůj třetí světový titul legenda domácí scény Ivan Buchinger. Buky je teď hre. Na druhé straně klece bude připravena jednička žebříčku lehké váhy. Rony Paradiser. Zápas ve kterém je ve hře nejen opasek, ale i budoucnost na jedné a odkaz na druhé straně. Chybět nebudou ani ženy. Ve své premiéře se dokázala vzepřít nepřízni osudu i soupeřce. Lucie Pudilová! Na cestě za jubilejním desátým vítězstvím však bude muset Lucie Pudilová zdolat ještě větší výzvu. V podobě polské trojky Marty Valiček. Po vítězném debitu v Oktagonu dostane Matuš Juráček šanci získat skalp, po kterém prahne doslova každý. Soupeřem mu bude první šampion výzvy Gábor Borároš. A spolu s nimi se představí. Octagon 21. Živě 31. na octagon.tv.